Наверняка это декабрь очень хочет забыть руководство волейбольного клуба «Минск». Минчанка совершенно сенсационно неделю ранее проиграла финал Кубка Беларуси при Бужью. А на минувших выходных тем же путем последовал строитель, уступил трофей «Шахтера». Пусть это и не назовешь сенсацией. Но в результате наши полпреды в маститой суперлиге не смогли себе устроить рождественский подарок. С другой же стороны, финал мужского кубка – это всегда возможность подискутировать о нашем волейболе, особенно в условиях изоляции спорта. Из главного, что вы увидите в следующем сюжете. У Беларуси будет второй мужской клуб в открытом чемпионате России. Решается вопрос и с ареной в Солигорске. Второе. Федерация делает все, чтобы вид спорта в подобной картине мира не пострадал. И, исходя из слов авторитетных спикеров, это делать получается. Пятый кубок Беларуси завоевал «Шахтер» в своей истории в субботу. Эта победа случилась в игре с принципиальным строителем. Вновь потребовалось пять партий. Но куда более интересными получились разговоры с руководителями клубов и белорусского волейбола, чем игра. Во-первых, слово к генеральному секретарю Белорусской федерации волейбола Алле Тетериной. Мы не теряем время точно. Мало того, я знаю, что российские... А Российская Федерация волейбола очень ждет еще вторую мужскую команду. Они прям настаивают, чтобы был шахтер. Но шахтер у нас лидер много лет уже в белорусском волейболе. И я думаю, что они об этом думают. И было бы, конечно, великолепно, потому что эти две команды, это костяк, даже не костяк, я бы сказала, это люди, которые вот первые, вот первые вот сборные. Мы легионеров не берем, это вот первые кандидаты. Здесь же задаем логичный вопрос председателю совета директоров волейбольного клуба «Шахтер» Валерию Старцеву. Мы хотим играть в Суперлиге России и уже есть приглашение от Федерации Российской Федерации волейбола, чтобы мы участвовали на следующий год в Суперлиге России. Но тут много обстоятельств, которые мы должны преодолеть. Это в первую очередь и финансовые, и играть мы должны, конечно, не так, как вот сейчас мы играем в первенстве Беларуси, а мы должны думать о шестерке, о шестерке сильнейшей. Вот на это рассчитана и настроена наша команда. Команда, это я имею в виду, и губернатор нашей области, уже разговор такой был, и мэр нашего города, и генеральный директор Белорусскаля, ну, естественно, мы. Имеете в виду шестерку в Суперлиге? В шестерку Суперлиги. Вот, если эту задачу мы решим организационно, то мы поедем и будем играть. А зал тогда, это в Минске будут игры? Ну, да, может быть и в Минске, но мы сейчас, вот раньше мы, я говорил о том, что будет строиться пятитысячник в Солигорске. Проект уже есть, проект планировки города тоже есть, включен проект планировки города. То есть место уже определено, вы знаете, что это глава государства, долгий этот процесс. Но есть сложности, потому что он дорого стоит, этот зал. А сегодня мы не на полную мощность работы предприятия. Я думаю, что когда вот мир успокоится, да, сейчас мы хотим реконструировать свой зал. Свой зал, который дает возможность играть в Суперлиге. Но если где-то не успеем по времени, то скорее всего, что будем играть здесь. А после матча с ТСК наших игроков у вас не хотели перекупить? Вы знаете, когда у нас забрали Бабкевича, просто выкрали, да, будем считать. Мы провели контракты свои в порядок. Если они захотят кого-то от наших игроков забрать, пусть платят деньги, пожалуйста. Алла Бергеновна, вопрос, наверное, сразу самый актуальный. Санкции в белорусском волейболе – это сложный момент? Насколько сложный? На мой взгляд, они меньше всего ударят по волейболу. Что думаете вы? Ну, сначала, конечно, был психологический такой удар. А, то есть мы не были готовы, мы даже, в принципе, не жили так никогда. Но, знаете, поразмыслив и посмотрев, как ситуация сложилась, мне кажется, она сложилась в нашу пользу. В это время, пока а, у нас такая вынужденная пауза, у нас молодежные, мы заявились с молодежными люди, сборными командами, молодежными. А, и я считаю, что это просто даже... Такой плюс пошло, потому что это очень серьезный уровень российский чемпионат молодежной лиги. 
они просто прибавляют себе это грык к игре. Причем надо учитывать, что они младше гораздо сверстников из России. Это вот плюс. Ну и потом мы, мы занимаемся внутренними делами, приводим в порядок, очень поднимаем детский волейбол. А у нас детская юношеская волейбольная лига, пляжный волейбол, то же самое, мяч над сеткой. Чемпионаты идут, и все-таки лучшие, лучшие игроки уехали. И это слава богу. Потому что э, играть на таких уровнях в 20 странах мира, у нас больше 60 легионеров, где-то около 70. Это, я считаю, что это хорошо. И мы даем шанс другим игрокам проявить себя. И вы знаете, на каждом чемпионате, на каждой игре находишь интересных игроков абсолютно новых. 2022 год. Идут ли ребята, девочки, мальчики в этот вид спорта? Или, может быть, он проигрывает современному миру? Нет, что он не проигрывает, это сто процентов. А в этом году, если брать мальчиков и девочек, в сентябре мы набрали порядка 300 детей. Может быть, где-то в кулуарах, может быть, где-то среди руководителей, может быть, вы среди в общении с российскими коллегами что-то слышали от Международной Федерации Волейбола, может, какие-то знаки хорошие есть или ничего, ни от кого не слышно, к сожалению, или, может, какие-то плюсовые моменты есть? Пока ничего радостного ниоткуда не приходит. Да? Разговаривая с российскими студиями, они говорят, что не рассчитывайте даже на ближайших пять лет о том, что верно. А вот. Но мы все равно надеемся, что это будет намного раньше. А вот. И поэтому мы и участвуем в Суперлиге, чтобы быть готовыми, когда все-таки снимутся эти санкции чтобы не выглядеть бледно, а показать, кто мы есть. Они как-то очень прям категоричны и даже больше настроены, чем другие виды спорта по недопуску. Я не знаю, с чем это связано. И, ну, скорее всего, они зависимы. Потому что это все не просто так, потому что к нам относятся там великолепно. Мы всегда были у них на самом лучшем. Особенно детские, молодежные. Мы всегда были в Европе в финалах и даже призовых. Они всегда говорили, что мы очень быстро прогрессирующая страна в волейболе. Ну, подождем. Я думаю, что, Я думаю, что это недолго. А пока же переключаем внимание на Минчанку. Команда продолжает борьбу за место в плей-офф российской Суперлиги.